说这个退化性的膝关节炎啊，真的疼痛起来的时候，我们到底有什么样子的方法可以让他们就是缓解疼痛呢？最好是躺，多躺，躺的时候还不用完全伸直。完全撑直也不是最最理想的角度，建、嗯、一个哎、欸，大部分的这些疼痛都来自于筋出潮涌起，为什么？肌肉有问题了才会磨到膝盖嘛，哦，才磨到骨头，磨到关节啊。我们就带着大家做几个保护膝盖的运动，第一个是脚脚抬起来之后呢，欢迎来到健康养成记，我是 Amber， 发现自己的膝盖觉得疼痛卡卡的吗？担心自己会不会得了退化性关节炎？其实关节炎它是全世界最常见的慢性疾病之一。关节的软骨退化，或者是像结缔组织发炎，像是跳跃膝、跑者膝、关节滑膜炎，都会导致关节疼痛。但是这些都不是属于退化性关节炎。所谓的退化性关节炎，是在 X 光片上发现骨头末端保护性的软骨被磨损破坏。导致骨头之间硬碰硬所带来的痛、肿以及关节活动度下降等问题。那么要如何判定自己是不是得了退化性关节炎呢？最常见的症状呢有下面这几个：第一个就是膝盖的内侧会有疼痛的感觉，这是最常见的；第二个呢就是膝盖会有肿胀，这是最强烈的指标，因为这表示膝关节里面有急性水肿；第三个呢就是蹲下的时候会感觉到困难。第四个是膝盖后侧的肌肉会感觉到疼痛僵硬，第五个是走路的时候会痛或者是感觉到无力感，第六个呢就是你的关节是没有办法打直的，第七个或许你在走路或者是在活动的时候呢你会发出咔咔的声音，第八个就是严重的话呢它甚至会影响你的脚型变成 O 型腿或者是扁平足。虽然很多人会觉得说，哦，退化性关节炎它可能是一个老化的过程，但是医生说，其实使用不当才是造成关节软骨被磨损的主要原因。所以，保护关节的这个保养之道呢，从日常生活中我们应该要如何做起呢？真的发生了退化性关节炎，难道我们只能用手术来换治关节吗？其实中医呢也有不开刀的 PRP 血小板增生疗法，更重要的是平常的肌肉锻炼是非常重要的。但是我们应该要做什么样子的运动呢？今天的节目真的是超级实用的，别忘了传给你身边的朋友，还要订阅留言，当然要开启小铃铛。我们今天欢迎的专家是筋骨专家，全身中医诊所的陈朝龙医师。陈医师您好，您好，观众朋友大家好。陈医师，我常常看到很多老人家因为退化性的膝关节炎，然后常常走路非常非常的疼痛。嗯，那就很想要问说，这个退化性的膝关节炎啊，真的疼痛起来的时候，我们到底有什么样子的方法可以让他们就是缓解疼痛呢？一般所有的疼痛哈、啊，就是骨骼肌肉系统的疼痛，我们大概会遵从个一个口诀叫 Price 啊。P R I C E 啊，嗯，好 ，P 就是保护，嗯嗯，不要让它再被外力再再增加它的负担，嗯。第二个就是 R， 好、哦、，R 就是休息，这个休息，嗯、呃，最好是躺着，多躺。就膝关节的疼痛来看，因为它的角度的关系，嗯，好，我们膝关节最好的角度大概就是微弯，大概三十度左右而已，哈、哦，不会超过六十度，嗯，好，躺的时候还不要完全撑直。完全撑直也不是最最理想的角度，垫、嗯、一个哎，垫、嗯、一个小枕头在膝盖下面，是这个是最好的。嗯，挨、啊、就是挨死吧，就是冰敷，冰敷一下。嗯，冰敷除了镇痛以外啊，它是麻醉嘛，然后减少血管的收缩，嗯，让它血血液循环荡下来，嗯，它当然疼痛就会减轻。是过了几天，我说哎，可以忍热交互的。来使用为什么、嗯？因为我们人体这个对温度的感觉哈、哦，跟疼痛它有很好的一种对比的效应。嗯，那你让它温度升高，它血液循环会变好，对，它会比较不痛。嗯，你给它降到大概二十度以下、嗯，那个冰冰凉凉，它也会比较舒服。C 是就是压迫它，我们的关节是这样哦，它怕晃动啊，对，你晃来晃去啊，它就会产生撞击，所以你让它。有一点压迫的感觉，它就比较不会痛。压迫主要的用意就是让这个骨头不要再乱跑嘛。其实其实就是不要让这个呃关节哈、哦、晃动的太厉害了、啊。哦、嗯
骨关节炎的患者，他都会肿肿。对啊，对啊，对啊。他、啊、为什么肿肿呢？他就是要保护他，肿起来才保护骨头啊。哦。他有那个水，就是要缓冲嘛。那你一直让他晃来晃去，他就觉得他就会撞到啊，所以他就要分泌更多水，就更肿啊。哦、所以这好不了，就是这个原因。难怪，就是一直以来就是以为说这个水肿肿的，一直以为它是坏的东西、哦，结果没有想到，其实它就是在保护我们的膝关节，所以才跑出这么多水来。是，那有没有必要抽？当然有必要抽。嗯、有水的时候，它本身自己的循环会变得比较慢，嗯，哦，代谢能力变慢，修复能力变慢、嗯，所以在对的时机里面是可以抽的，嗯，啊、哦，但是抽完还是要固定好。那最后那个一、e、呢？一、e、是 elevation 啊，就是把它把它把它抬高啊，哈、哦。抬高换步。对对对对，嗯、抬高换步就是促进它循环好一点。嗯。你要高于心脏，怎么样才能高于心脏、嗯？当然要躺下来嘛，躺下来才会高于心脏。那这样的话，是不是说，一旦变成的退化性关节炎的人、嗯，他是不是只能就变成就是换关节了？哎、欸，没有啊，<笑>退化性关节炎哦，一般我们都。大概分为四级啊，哦，四级、嗯，第一级，哎、欸，对对对，嗯、第一级哈、喔，你大概就是看到有一点痛，对，那我们一般判断就用影像来判断了、啊，嗯，我看到哎呦，有点这个，呃，有点轻微的骨刺，嗯，第二级骨刺多一点，嗯，然后半月板哈、喔、被磨掉一点，大概磨掉一边，内侧比较多，我们内侧比较多，我们跟我们那个受力有关系啊、嗯嗯嗯，第三级大概。哎，两边都比较变薄一点了、哦哦嗯、那第四集才是这个磨到不见，那骨旁边的骨刺就很明显。嗯、那骨头跟骨头都直接撞上去。嗯，哦，这个时候它你即使不动，它关节都会痛。就我们现在的观念，趁年轻赶快开。全关节置换术那个大概可以用二十年。那医生，您刚刚也有提到，就是说、嗯、这个退化性关节炎，它就是这个呃关节中间的这个，不管是半月板啊，或者是这些软骨的地方被磨尽了。那这样的话，其实现在有很多的治疗啊，像 PRP 这种血小板的治疗啊，或者是说打一些葡萄糖或者是玻尿酸、啊。那这样子的治疗方法，哪一种会比较好呢？就是说在正式要被换关节之前， okay, 这个这个哈。要分几个层面来讲、啊、我我先讲，你刚刚讲的 PRP， 跟葡萄糖高浓度高，这是一组，这个叫增生疗，增生什么地方？肌腱韧带让它修复的比较快。玻尿酸呢，目的它有一点填平的作用啊，哈，还有一种润滑的作用、啊。还没有要开刀，是不是用增生疗吧？是，有效。如果在什么条件下？会更有效，这个要考虑清楚。嗯、什么条件？重点，我们就是先把歪歪的东西先把它摆正嘛。比如说你膝盖上下的对位，嗯，前后肌肉的张力不对的时候，它对位就对的不好。好、哦，尤其在大腿附近的，嗯，我们知道我们的膝盖它肌肉的来源不外乎从大腿，然后股四头肌跟这个。腿后肌这两大群嘛，好、哦，甚至好从下面来的这个腓腓肠肌，它有也帮忙弯，就做膝盖的这个收缩，是好弯起来。那这些肌肉如果张力不对，它的不够协调，膝盖的角度会好吗？那如果这个角度不对的时候，你就给它增生，那不是我讲的吗？你尺寸没有量好，这个角度没有对好。你就给它灌水泥进去，就用木板把它钉起来，那不是在制造问题吗？所以当然它效果也不会好啊。嗯，所以看起来其实退化性关节它还会因为肌肉的不平衡，然后导致骨头会错位的问题。OK， 你你刚好倒过来讲的啦。倒过来，它会磨坏，是因为前面这些事情没有做对了，也就是说你肌肉有问题了才会磨。到膝盖嘛，哦，才磨到骨头嘛，那主要关节啊。就是说，我们从中讲，筋粗潮，骨错缝，嗯，是因为筋粗潮了，所以骨错缝。哎，有没有骨错缝才筋粗潮？有，撞击的时候才会。什么车祸啊？对，那直接撞击你就被撞歪了，所以你骨头被撞歪了之后筋就粗潮。
大部分的这些疼痛都来自于筋粗潮优先。为什么？因为我们日常生活中，我们随时在用肌肉啦，像坐着这样，就很多肌肉是同时被用力的，对对,對，它才能支撑起来。所以这样看起来的话，变成是说，有些人为什么会容易呃？退化性关节炎可能就是从他一开始，可能他的姿势错误或者他肌肉用错，导致他的骨头有问题，啊、然后增加这个问题。对啊，那谁容易？谁谁最容易？嗯嗯嗯，妈妈最容易啊。妈妈，妈妈都要擦地板。<笑>对，那就是这样、啊。现在有好神托，不用擦，<笑>在地上擦。还有呢，这些农民，嗯，渔民，嗯，哦，农民也会渔民。农民那个时候在田里面啊，他蹲着跪着。嗯嗯嗯对不对啊？弯着腰，对，就是常常坐矮板凳、嗯，这个都不行。其实我个人的治疗哈，就有用中医的 PRP、啊。哦，中医，中医的中医的增生疗法。嗯、哦，其实我我们人的血液哈、嗯，里面就有很多生长因子。嗯嗯。有处理好之后，可以在痛处的附近扎完针之后再拔罐，所以叫做这个刺血拔罐。拔罐本身有。几个好处，第一个，它会放松肌肉，对，在吸下去之后，对不对？那个疼痛会被转移啊，是，会被那个那个真空的疼痛都转移掉了。第二个，它会增加那个出血量，增加出血量意思是说，我我把会增加那个伤口的破坏力，嗯，啊、哦，这是第二。第三个，它比较深入，嗯，哦，它可以增加它的范围，你扎针只有。这个范围嘛，对我这个扎进去这个点，那我现在用这个拔罐下去，它扩张之后血又流出来，嗯，那吸的晃又变大，所以增加它的治疗的成效。这样子就可以促进它自己再去修复跟生长，因为它有一点受伤，是这个概念吗？是啊，不然为什么要打血小板？那所以最后当然就是要请医生来教我们样。嗯就是平常我们的膝盖要怎么样去做这个运肌肉运动，才能够去保健我们的这个膝盖。我们就带着大家做几个保护膝盖的运动。第一个是抱膝哈，抱膝就是把脚抬起来之后呢，我们的脚跟呢尽量往我们的大腿的根部哈收。那一次呢可以停留十到二十秒。那左脚完了呢，换右脚，尽量往后靠哈，稍微停一下。那第二个动作呢，我们收缩我们的股四头肌，让我们的膝盖打直啊，像膝盖打直、抬平打直。最后呢，脚尖要往我们的身体这边勾啊，这个叫做背屈，足背的背屈啊，停留至少就五秒。然后呢，脚尖翘起来。第三个动作呢，我们来做一个压膝的动作。那压膝呢，我们就把脚呢放在床上，一样伸直之后，脚尖翘起来，两个手呢放在膝盖髌骨的上面啊，这个膝盖骨的上面往下压，身体稍微往前倾，增加它的压力。啊，左脚完了呢，换右脚，一次一样，大概超过十秒就可以了。再来呢，我们可以做一个，呃，躺着的抱膝。躺着的抱膝呢，有一个好处，它就是让你的背部充分的贴在床上之后呢，它让背部休息以外呢，我们等一下还会做一个背部的伸展。我们一定要强调啊、哦，背部它都过度使用，所以要给它一点伸展的这个运动。那么先抱膝，跟刚刚一样哈、哦，脚跟尽量靠着大腿，两脚往前靠。小跟往大腿靠，然后呢，在停留的时候呢，头可以再抬起来。这个时候就是我们讲的伸展背部的肌肉，可以停留十秒，再换脚，还可以做呢髋关节的这个内收跟外展。我们先做外展啊，外展就是我们的外展，尤其是梨状肌。我们先做左脚的时候，右脚稍微屈膝，然后呢。这个用右脚抬，把左脚抬起来之后，身体再往前弓，前弯，好，换脚，一样把右脚放在左脚大腿上面，然后呢，翘起来，左脚翘起来之后呢
，身体往前弓。这个是做大腿髋关节的外展。那我们换一个内收的动作，内收就是膝盖往左，往背侧靠，双手呢抱在膝盖的往侧，往里面推。这样呢，这边产生一个内收的髋关节内收的效果之后呢，一样脚翘起来，前弯，身体前弯，好，另外换边，这几个动作呢就可以达到膝关节保养的作用。